Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir sind in der letzten Folge sehr erfolgreich gewesen gegen Ende mit den Trainingseinheiten, die wir hier zusätzlich absolvieren durften. Und äh, vielleicht werden hier weitere Folgen, die werde ich aber vermutlich heute gar nicht angehen, weil wir beim letzten Mal nicht mehr in Emir gewesen sind. Das heißt, meine CP-Vorräte sind erschöpft und ich bin ein bisschen... Lost und äh, ungestärkt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich hatte mir ja für heute eh ein bisschen was anderes vorgenommen. Unter anderem die Courageous abzuschließen, vielleicht im Anschluss dann den ein oder anderen Kampf auszufechten, auch abseits der Trainings, denn der gute Oliver, der hatte uns mit einigen weiteren äh, Missionen versorgt. Aber erstmal gucken wir, was die Leute hier so zu erzählen haben. If you need any arts training, arts <coughs> training before you head out, we're the guys to talk to. Training or not though, I'm sure you'll be just fine. You've built up so much experience, you could handle anything. We'll be going out to fight too, but saving his majesty falls squarely on you, so good luck. Danke. With all the experience you've built up, you should be able to handle anything. We'll be fighting too. Wiederholst du dich, obwohl du einen Eigennamen hast? Ah ne, das ist neu mit dem You can do this. We'll be fighting too, of course, but it's up to you to save his majesty for us. Schon wieder voll die kleinen Änderungen hier reingesneakt in der zweiten Gesprächsoption. I've made a few adjustments to the combat charts myself. They're all so lovely that I just had to teach them lots of very powerful arts. Mm, sehr lovely. <laughs> Seeing them develop was so fulfilling, just like growing flowers. Ja, Glückwunsch. And she is the only person who will ever draw that parallel. I really appreciate it. Can't hurt to get some practice in before the operation gets underway. Hehe, <laughs> by all means, give them a shot if you can spare the time. Ne, können wir leider nicht. Tschüss, ich geh gleich wieder. Aber mich würde schon interessieren, was da die Anforderung ist. Let's do everything in our power to ensure that this operation is a success. As long as we work together, I'm sure we can bring our plans to fruition. I'm afraid I'm not uh, much when it comes to combat, but I'll give all my, my I, <laughs> but I'll give my all regardless. So. Uh, for some who's not much when it comes to combat, she certainly ran us ragged as part of the Order of the Lion. Das stimmt. Aber vielleicht hat sie das auch aus der Not herausgetan. Vielleicht hat sie Patrick auch gezwungen, wobei ich das nicht glaube. So, gucke ich mir das jetzt an oder gucke ich mir das nicht an? Ich meine, die Magier bei mir in der Gruppe, die haben ja noch ihre vollen CP. Und wenn der Elliot dann auch gleich zur Auswahl steht, wobei bei dem weiß ich nicht, ob der da die 200 zu stehen hat. Wir können ja mal gucken, oder? You want to undertake level 4 arts training. In that case, how would you like to get started now? Äh, ja. Angst. Ähm. Äh, ähm. So, also. Du? Du? Ich nehme mal alle, von denen ich glaube, dass sie in der letzten Folge nicht an die Reihe kamen das ungefähr hinkommen? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Wenn ich werde ich eh gleich panisch die Flucht ergreifen, bevor es überhaupt losgeht. Aber drei von vier Leuten haben auf jeden Fall ihre S-Breaks voll. Wobei, Crafts sind ja auch S-Breaks, ne? Ich glaube, das ging so nicht. Äh, also alles, was CP verbraucht, fällt ja irgendwie in die Craft-Schiene. Und insofern bin ich vermutlich raus, es sei denn, es sei denn, die haben irgendwie eine krasse Schwäche, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ähm so, also Arzt darf ich einsetzen. Ich bin überlegen, ob ich es auf den Versuch ankommen lassen soll, weil ich glaube, Elliot und vor allen Dingen Emma haben eine ganz gute Durchschlagskraft. Ich gucke mal, was ich hier an... Hm, das finde ich schon mal super an. Ah, genau so habe ich mir den Ablauf vorgestellt. Ich würde nur einmal gerne sehen, wenn sie jetzt ja eins ihrer, ihrer krassen Zauber rausballert, oder einen ihrer krassen Zauber, wie viel Damage dabei rumkommt. So, ich lasse es mal auf den Versuch ankommen. Also wenn sie die Hälfte runterkriegt, dann probiere ich den Kampf. Wenn nicht, dann, dann halt nicht. So, Soul Eruption dauert sehr, sehr lange. Aber wenn es da mal funktioniert, dann brennen die Gegner. Ich müsste zwei Gegnerschläge aushalten. Ich meine, es dürfen ja Charaktere sterben, ne? Es hieß ja nur, dass ich keine Items einsetzen darf. Also ist eigentlich, eigentlich egal. Ich 
könnte aber auch mit seichteren Zaubern um die Ecke kommen. Aber wenn ich einmal eine Hydro Cannon einsetze, dann kann ich Soul Eruption nicht mehr machen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich glaube, wenn es durchkommt, dann kommt da auch äh, ordentlicher Schaden bei rum. Wir werden sehen. Ach, guck mal, der das hier noch. Oh, der kommt nur so spät an die Reihe. Ja, weil der keinen Cast 1 oder 2 drin hat. Schade, so ein Zero Arts hätte ich jetzt gerne genommen. Aber was nicht ist, das ist nicht. Triffst du wenigstens? Ja, er landet ein Treffer. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, jetzt bin ich gespannt. Ich skippe das mal. Boah, nee, das ist schon enttäuschend. Aber ich hoffe, Elliot wurde jetzt nicht unterbrochen. Das gab es in manchen Kämpfen leider schon das eine oder andere Mal, dass dann die Aktion unterbrochen wurde. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon erkennt. Also, ich würde sagen, der ist noch aktiv, oder? Oder ist da gerade eine fehlende Animation und der müsste sich eigentlich aufladen, um aktiv zu sein? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Einen Schlag noch aushalten, beziehungsweise eine Panic Bomb. Ja, Panic Bomb genau auf die Magier, ne? Das passt auf jeden Fall. Ich wette, der ist unterbrochen. Ach, guck mal, die kann die ihr Klar, Klarium Solarion. Ich kann die gleich einsetzen. Mach ich mal. Guck mal, damit haben sie wenigstens die Hälfte schon mal runter. Items darf ich nicht einsetzen. Das oh, der ist wirklich unterbrochen worden. Was ist das denn für ein Rotz? Ey, gar kein Bock jetzt hier noch mal eine Runde zu warten, ey. Was ist das? Warum kann der das? Also warum können die Shells das? Haben die irgendwie im Pete äh, äh, automatisch schon mit drin oder was? Ich weiß es nicht. Silver Thorn. Boah, ich habe gar keinen Bock wieder so lange zu warten. Ich weiß noch nicht, ob die eine weitere Angriffsrunde überleben. Wobei, eigentlich müssten die das aushalten können, oder? Ich bin sehr gespannt, wie viel Schaden Elliot gleich macht. Aber das wird nicht so viel sein wie bei... Äh, wie bei Emma. Schätze ich. Ja. Ist okay. Nichts Weltbewegendes. Ich frage mich gerade, warum der die eine Shell noch mehr Energie übrig hat. Also so deutlich mehr. Hallo? Jetzt ist Elliot weg, ne? Okay, ich hau ab. Gar kein Bock, ey. Was eine Scheiße hier. Schon wieder schlechte Laune, weil ich jetzt Zeit reingesteckt habe. Wobei ein Zauber und die sind down. Ich hoffe nur, dass ich am Ende nicht gegen irgendeine Regel verstoße, weil vielleicht doch irgendjemand nicht verrecken durfte. Aber da stand es halt nicht. Also darf ich mich doch... Oh nein. <lacht> Eigentlich sicher fühlen. Oh no, okay. Ich glaube, das schafft sie nicht, oder? 5000 pro Gegner? Emma? Kriegst du das hin? Ja, kriegt sie hin, über 8000 sogar. Das war sogar ziemlich deutlich. Cool, ey, wer hätte das gedacht? Da habe ich die Zeit doch nicht in, äh, umsonst investiert. Äh, cleared Level 4 Arts Training. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Human Material und den, und den krassen Kram dann nach Stufe 5. Wonderfully thought, I was quite taken by your battle. Hopefully these serve as a suitable reward. Ja, acht Stück. Ich muss aufpassen, dass ich die 99 nicht erreiche so langsam. There's nothing to do now, but to set the combat shards to the most powerful settings and see what's left of you after. I'm kidding, the arts will be much more powerful, but I'm sure you'll be able to handle it. Ja, yeah, you can now undertake level 5 arts training. Mm -hmm. Schön, dass wir so alles können, ne? Aber zwischen können und machen gibt es einen, einen ganz kleinen, aber feinen Unterschied. Level 5 Arts Training, you say I certainly hope you're ready. Ich will sehen, was die Anforderungen sind. Ich kann nichts dagegen tun. Die Neugierde killt mich gerade. Äh, ich pack mal Leute rein, die eigentlich für so ein Arts Training vermutlich eher ungeeignet sind. Ich will nur einen kurzen Blick riskieren und dann gleich wieder abhauen. Ja, ja, ja. Ganz kurz mal Anforderungen schauen. Okay, keine Crafts und... Ähm, das wird, glaube ich, schwierig. Weil da, wo ich keine Crafts einsetzen kann, da äh, joa, laufe ich halt Gefahr, schnell auf Low HP zu kommen. Also das ist wenigstens eine eindeutige Geschichte jetzt. Das wird sie bestimmt voll enttäuscht sein. Oh dear, what a shame. <lacht> don't be too disheartened now. If you don't give up, you can get even the most stubborn flowers to blossom. To blossom? gerade voll in Straucheln gekommen. 
Let's do everything in our power to ensure that this operation is a success. As long as we work together, I'm sure we can bring our plans to fruition. Also, that's the final show, Magazine. I'm not sure what I'm going to do. For someone who's. Yeah. Nein! Oh! Ich bin gerade zu dumm. Ich habe voll gerade voll die Grobmotorikerhände. So, ganz schnell raus aus diesem Raum. Der verheißt nichts Gutes mehr für uns. So, wer wartet hier? Die nächste Shell. Und wahrscheinlich auch die nächste Trainingseinheit. Oder? Okay, people, we are on our way to the final battle, so let's see some hustle. And don't give me any of that doom and gloom either. There's no better team than Thor, so we guaranteed to win this. Show me some of that fiery spirit. There's nothing our team can't overcome. Let's show them just how bright Team Thor's spirit burns. Yeah, immer. Also wenn du uns vorher schon gesehen hättest, dann wüsstest du, dass wir da jeden Tag mehr als repräsentativ unterwegs sind. Uh, we are prepping for the operation too, I promise you that. We both intend to play our parts as best we can. This battle is important to all of us, regardless of birth. So let's fight with all we have, okay? Uh -huh. My father and I still stand opposed. I'm sure that the day will come where he'll finally truly accept Emily, but right now the operation takes precedence. Uh, hat sich hier eine romantische Beziehung zwischen den beiden entwickelt? Oder meint sie das auf freundschaftlicher Ebene? Also ich meine, wenn es um die Akzeptanz des Vaters geht, dann klingt das schon so, als würde das mehr als nur freundschaftlich sein. Was waren hier nochmal? Habe ich mir das schon mal angeguckt? Warte mal. Das war einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Ich meine, ich war in der letzten Folge hier nicht. Aber sie hat auch gerade nicht angeteasert, äh, so nach dem Motto, hey, du kannst jetzt hier Level 5 machen. Win without using arts. Ich habe ich heute den Part begonnen. Na, der komplett verwirrt. Ich muss ja raus aus dieser Trainingsecke. Die tut mir nicht gut. Einmal nach Emir und dann komme ich zurück und dann machen wir hier alles platt. Oh dear, that didn't go very well for you at all. Still, don't give up. I'm always here if you want to try again. Just, äh, uh, ja, das machen wir dann, wenn, wenn die Zeit reif ist. Noch bin ich zu schüchtern und zu schwach. Äh, uh, hier war ich, glaube ich, beim letzten Mal schon, oder? Academy Student, warte mal, noch mal ganz kurz gucken, wer hier ist. Ja, die beiden Schönheiten stehen hier beisammen und wir werden die Etage erstmal wechseln in Richtung Shorts. Kantine war in der zweiten, ne? Und nicht hier, wo ich gerade bin. Vielleicht kann ich jetzt auch nochmal neu einkaufen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst davor, dass mein Geld nicht reichen könnte. Und mein Geld wird definitiv nicht reichen, wenn sie einmal komplett aufstocken. Warte mal, wenn ich jetzt hier aber übernachte, dann gehen meine CP nicht auf 200 hoch, ne? Aber war das nicht auf 100 wenigstens? Oder? Nee, nicht mal das. Okay, nee, dafür wechsle ich das mit irgendeinem anderen Spiel. So, guten Tag Academy Student. Was tun Sie hier so ganz alleine und unbeobachtet im Lager? Sehr suspicious. Oh man, it, is it already time for the operation? I'm getting really nervous. Still, you've gotta do what you've gotta do. So sieht's aus. Oh man, it is, al is it already time? Halt, ich habe ich im Auge, mein Freund. Mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Also, wenn man vor Nervosität und vor Aufregung, vielleicht auch Adrenalin, sich irgendwie akklimatisieren oder mental vorbereiten will, geht man doch nicht ins in die hinterste Besenkammer, oder? Geht man doch frische Luft schnappen oder sich irgendwo hinsetzen oder so. Ich weiß auch nicht. Hey Patrick. The most important task may have fallen to your class, but the rest of us will still be joining the fight as well. We'll keep the Imperial Guardsmen out of your hair, so you can focus on your own battles. So you'd better not let us down. Naturally, we'll be able to fight with confidence knowing we've got good people covering our backs, you included. Hmm, don't presume that I'm doing this to help you. My main concern is that you save His Majesty and Elise, of course. I can't stand the thought of her being imprisoned a moment longer. She's far too lovely for that and to be your sister. Believe me, I want to rescue her. Still, while I'd appreciate the sentiment, you know who else she's far too lovely for? You. So don't even think of trying to cozy up to her. 
<lacht> ah, Shots fired, würde ich sagen. Do you have to be so menacing and overprotective every time I bring her up? I was trying to show my concern. Ja, ja, jetzt auf einmal. <lacht> Either way, all of us have your back, so you can focus on performing at the peak of your abilities. In fact, I'm expecting no less. Okay, wenn du Dinge von uns erwartest, dann werde ich mir natürlich doppelt und dreifach Mühe geben. Master Patrick has left no room for doubt that he will stand with his friends against the Noble Alliance. And this is... And this is with the full knowledge that his father is a member of said alliance. Ja, das beeindruckt uns wenig. Das trifft auf Uses auch zu, ja. Also wenn er jetzt irgendwie Lobpreisungen haben will, dann... Ich finde, dass es nur Vernunft begabt, sich so zu verhalten. The young master is finally standing on his own two feet. Perhaps it's time for me to stop being quite so protective of him. Hmm. Master Patrick's steely resolve shows that he's now capable of standing on his own two feet. My role as his protector may be less significant now, but I shall fight by his side as a friend until the end of time. Oh, Loyalität bis zum Tod, ne? So haben wir ihn kennengelernt, den guten Celestine. Na, ihr zwei? Lange nicht gesehen, Zio. Ich musste gerade nach unten rechts gucken, ich bin ehrlich, ich hatte seinen Namen schon wieder vergessen. Ah, doing a little hawk talk, Gaius. Hawk talk. <lacht> uh, I guess you could call it that. He came to wish us well today. I'm really glad he did too. This time we really can't afford to lose and it's not going to be easy. I mean, you could say we're about to save the father of the nation in a sense. And that's and that's to say nothing of Marcia's father or your sister. There's a lot at stake here. You can say that again, still, when we work together, there's nothing that can stop us. And knowing that we've got you with us puts us all at ease. <laughs> well, now that you're singling me out, I'll have to be careful not to let you down. I'm no Brigadier General Bardius, and I'm not exactly on the level of the ancient warriors of Nord, but I'll damn well try. Und das weiß der gute Reen sicherlich. It would be an honor to fight for my second homeland at your side. I'm no Brigadier General Bardius and I'm not exactly... Damn well, try. Okay. Gaius, ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube, du wirst es nicht ins Team schaffen. Es sei denn, wir splitten uns wieder auf und jeder ist involviert. Hello. I just hope I'll be able to perform my best during this operation. Maybe I should go and get some training in to be ready just in case. Ja, kann nie schaden. Just hoping, operation, just in case. Okay. Bei ihr hätte ich gerade echt schwören können, dass sie einen Eigennamen hat, aber sie ist einfach nur ein random Academy Student. Aber auch ihre Hilfe ist natürlich gern gesehen. So, wer tummelt sich denn hier? Oh, wie sie hier ganz alleine sitzt. Hey Bridget, na? Alan and I had a long talk about what we should do if we make it through today's operation. We ended up making a promise regarding a change in our relationship, so to speak. Uh, you did something similar, didn't you? Uh, I... Uh... <laughs> There's no need to hide it. If we both have people we love, then we should give this our all for their sake. Hätte sie was anderes gesagt? Obwohl, nee. Sie kann ja gar nichts anderes sagen, weil du musstest ja so eine Nachtszene aktivieren mit irgendjemandem und darauf bezieht sie sich wahrscheinlich. Also Nachtszene. Ja, das klang gerade, als hätte ich Nacktszene gesagt. Right then, I should start doing our final checkups before our operation starts. <lacht> It's nice to see everyone working together. It's like we're one complete well-oiled machine. But it makes sense when you realize we're all doing this for the people we love. Ja. Ich glaube, eine größere Motivation kann es im Leben auch nicht geben. Was? Nichts Neues? Hm. Aber weniger haben wir jetzt alles hier, oder? Warte, ich bin schon lange nicht mehr in dem Menü gewesen, gefühlt. Oh, nee, ich muss hier noch... Warte. Ich muss hier noch Zeug kochen. Moment. Nicht, dass mir hier noch voll die... Ah, nee, das war gerade dumm, mit Reen zu kochen. Weil er hatte schon mal, genau, und er hat diesen deswegen Hotpot schon mal zustande gebracht. Ich will einmal mit Alisa mein Glück Alright, probieren. Oh, lass sie bitte für die Vierer-Kategorie die richtige sein. Jawohl! <lacht> Gott sei Dank, Seasonal Hotpot, geil. 7777 HP und 77 CP. 
Ey, das Ding ist voll geil. Da müsste ich mich eigentlich ein bisschen bevorraten. Ich habe niemanden, der das so richtig schön verkacken kann, was gerade ein bisschen schade ist. So, jetzt offer ich das mal. Ist das das Letzte? This looks delicious. It's like you knew just what I was hoping to see. Thank you so much for all of your help, Reen. Äh, das war noch nicht alles? Hä? Hä? Aber ich hab doch... Ey, nicht, dass ich irgendwann mal was gekocht habe. Das war in Teil 1 auch so. Und dann habe ich es im Kampf benutzt, anstatt es abzugeben. Und dadurch habe ich es nicht completed. Ich glaube, das muss ich mir dann offscreen in Ruhe nochmal anschauen. Ich muss aber auch nochmal... Ich weiß gar nicht mehr, wer hatten die... Wer hatten die verkorksten Speisen angenommen? Shit, ich bin gerade nicht mehr so ganz im Bild. Aber vielleicht treffe ich den NPC noch. It feels like I've been waiting forever for a chance to rescue my dad. But now the fateful hour is finally here. I hope he's still alright. The same goes for your sister and his majesty too, of course. But I... I'm sure he's just fine. The Alliance may not be terribly fond of him, but he's still the former governor of Heimdall. They might have imprisoned him, but I'd be shocked if they'd harmed him in any way. And we'll rescue him soon enough. Right, and there's no way we'll fail. Hmm. <clears throat> I serve my dad with my own two hands, exactly how things should be. Saving his majesty and Elise is just icing on the cake. So let's go into this operation, guns blazing and... In so let's go into this operation, guns blazing and get it done. <laughs> yeah, let's do it. Ja, ja, erstmal müssen wir Olivers äh, Aufgaben noch erfüllen. Aber irgendwann, irgendwann leisten wir deinen Wunsch auf, Holge Marquias. I knew Lecter was gonna be okay. He's always been lucky. Maybe even too lucky. It is kind of a relief to know he's safe for sure, though. I bet. Now that we know he's alive, we really don't want to let him down on that task he gave us, too. Although it might lead us straight to Altina in the process. <laughs> it doesn't matter who we run into. We've just gotta get it done. Besides, Lemmy and I will give anyone who gets in our way the beatdown of their life. <laughs> well, if I see anyone who needs a beatdown, you'll be the first one I call. Ich glaube, das freut sie. Hihi, <laughs> Gramps introduced me to Mark dad before, so I want to go save him too. Let's go get him out of there. Oh, and your sister too. If anyone tries to stand in our way, me and Lemmy will beat them into the ground. Okay, sehr motiviert auf jeden Fall. Wie immer, so kennen wir unsere Miriam. Na? Occupying the capital and imprisoning His Majesty are the most disgraceful crimes the Alliance has committed yet. My father may not be able to set things right and restore the nobility's honor, but I will do so in his place. So, even this operation falls under noblesse oblige in your book, huh? I suppose that does make sense. Well, in that case, I technically have just as much responsibility for this as you do. Let's do this. <laughs> I'll be counting on your support. Yours too, Regnitz, noble or not. What do you take... What do you take me for? You couldn't stop me from taking part if you tried. <clears throat> the nobles in the Alliance have brought shame upon the very concept of nobility. It's time to reverse what they have done. That is our duty and one we must fulfill. Und das wirst du im Rahmen deiner Möglichkeiten sicherlich auch tun, das weiß ich. Aber wisst ihr, was das Spannendste ist? Dass Hughes ist gerade freiwillig an einem Tisch mit Miriam sitzt. Das müsste er nämlich nicht. Es gibt viele Alternativen. Die Courageous ist ja doch etwas größer. I'm going around taking photos of everyone on the ship while we've got a quiet moment. Hehe, <laughs> you wouldn't think people would look so happy with a big battle looming over their heads. It's kind of nice, honestly. I'm gonna make an album out of all these, so the subjects better come back safely and enjoy it. Mm, my job as a cameraman isn't over until we're all back safely. And when we are, I'm gonna make a really slick album out of all the photos I've taken. Trust me, you're gonna love it. Mm. Also, wenn man die Vorgeschichte nicht kennen würde, dann klingt das ja fast normal aus Sicht eines Fotografen, was er hier gerade von sich gibt, aber auch nur, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Hello. So, jetzt wird's gefährlich. Ah, ah ne, die Farben habe ich schon. Ich bin dumm. Ich dachte gerade, hier wären neue Farben zur Auswahl, aber ist nicht. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht gefunden hätte. Wahrscheinlich eher schlecht, weil kein Geld und so. Ob ein Tausend hätte ich dafür vielleicht noch geopfert. Keine Ahnung. Kann ich hier noch was exchangen? Ja. Ich 
Giant Fee macht auch Mist. Warum nicht mitnehmen? Wearing this armband. Armband? Sagt man das auch im Englischen? Ist das nicht Bracelet oder so? Really makes me feel like part of the team, like we're all in this together, you know. It's got me all motivated too. I'm ready to fight a good fight and show everybody what Thoris is made of. And that's just what I plan to do. Let's turn Erebonia back into a country where everyone can shop themselves silly. Uh-huh, this armband really gets you all pumped up, huh? Right now I'm just like, let's go out and fight for all we hold dear. We've gotta make it so the people in Erebonia can go back to shopping in peace. Ja, alles nur damit alle wieder in Ruhe shoppen können, für nichts anderes tun wir das. <lacht> so hat halt jeder seine eigene Motivation, nicht wahr? So, hast du irgendwas Neues im Sortiment? Gott sei Dank nicht. Es sieht auf den ersten Blick zumindest nicht danach aus und das äh, finde ich gut. So, einmal nur kurz gucken. Ne, hier haben wir, glaube ich, keinen Einkaufsbedarf. Auch das begrüße ich. It sounds like things are really dangerous over in the West, but I'm just going uh, to have to believe my family is okay. I know I'll see them again as soon as this war's over. I'm sure of it. Until I do, all I can do is keep believing and keep doing my job here. Sounds like things aren't looking good in the West, but for now there's nothing support you all here. So if you need to buy any new weapons, I'm your guy. I've got tons of, tons of good ones in stock. Hm. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber so ein kleiner Restock wäre jetzt hier vielleicht nicht verkehrt gewesen, bevor man sich da so selbstbewusst hinstellt und so tut, als hätte man jetzt hier irgendwie den neuesten Shit, weil das konnten wir, glaube ich, im letzten Kapitel alles schon kaufen, was er gerade anbietet. Alright, got my combat orb mit den tip-top shape and ready for anything. If you think you need any work on yours, go see George. He does some amazing work. I know. Alright, got my combat orb mit den tip-top... Bei George bin ich auch gespannt. Wir haben ja noch so ein Simurien Ohr extra bekommen in, in Tracer. Vielleicht kann ich daraus noch was Schönes machen. There's so much to buy here. You should make sure you pick up anything you need to. Machen wir. Also, wenn das finanziell möglich ist. Ähm, traden. Ja, ich weiß auch nicht, ey. So neu. Oh! Shit, ich bin bei 99 und meinen New Materials. Ich wollte vorhin noch gucken. Okay, wir brauchen jetzt äh, schnell ein neues Board. Ähm, Fee Coloring. So. Gibt das jetzt irgendwie Sinn? Soll ich mir noch ein anderes nehmen? Estrella Board? Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Warum gibt es da keine Vorschau für? Ich mache das jetzt einfach mal. Ich würde ich am liebsten alle holen, aber nicht, dass ich am Ende dann doch nochmal Upgrades für meine Waffen brauche. So unwahrscheinlich ist das nicht. Ich lasse das mal. Oder B lasse es dabei. So, meine Liebe. I promised myself that I definitely help restore the grand market to its former glory. That's why I'll make it through this operation along with you all. That being said, make sure you're ready before we bust in there. I've got everything you'll need stocked up. I promise myself that I definitely help restore. That's why I'll make it through this operation along with you all. Okay, danke schön. Ich weiß auch noch nicht genau, wie die alle im Einzelnen helfen. Das klingt halt so, als würden die sich mit uns aufs Schlachtfeld stellen. Aber vielleicht stehen sie auch hier oben und singen ein Lied oder so, um uns zu motivieren. I don't know. So, hier sind wir wieder in Preisklassen. Jenseits von Gut und Böse. Tschüss erstmal. <lacht> I hate this operation however I can. Supplies, mementos, trinkets, you name it. I want nothing more than to rescue his majesty, both for the marketing opportunity and out of concern as a citizen of Heimdall. I'll aid this operation however. I want nothing more than to rescue... Ey, du hast einen Eigennamen. Du musst zwei verschiedene Sachen sagen. So will es das Gesetz... Was ist hier los, ey? Wenn hier Gesetze noch ausgehebelt auf der Courageous. Oh, Alisa, so ganz alleine. We're finally headed to where this whole mess began. The biggest question now is what lies ahead once we've rescued Elise and His Majesty. Who's, who's to say, really? Especially now that this nation's lost the railway guns and Guerrilla Fortress. Those might have been the only things that allowed us to fend off Calvert. Well, it's a little late for us to start worrying about that now. We just have to focus on our rescue mission and making it through this war in one piece. We've come this far together, so we might as well go all the way. 
I'm in if you are. Ob sie weiß, dass Reen jetzt offiziell mit Laura zusammen ist? Once we make it through this war, I'm sure we have a better idea of where we stand and the directions our lives should take. We've made it this far together, so let's go all the way. Mm. Also, ich habe meine Zukunft schon vor Augen. Mit so einer blauhaarigen Dame. Ich klingt gerade, als würde ich hier Alisa die ganze Zeit voll ärgern wollen. Aber irgendwie bin ich gespannt, ob jemals eine enttäuschte Reaktion generell von anderen Charakteren kommt, wenn man sich halt für andere entschieden hat, sozusagen. So, hier sind wir dann jetzt durch. Kitchen! In der Cafeteria ist es wahrscheinlich wieder ultra voll, so wie man es kennt. Aber ich freue mich sehr aufs Erdgeschoss diesmal, weil ich gespannt bin, was bei George so alles möglich sein wird. Falls überhaupt irgendwas möglich ist. Äh, ach, sie wollte die... Äh, ja, stimmt, sie wollte die speziellen Sachen haben. Oh, you don't have anything new for me. I'd got my hopes up too next time. Okay, warte. Ich mach mal eben schnell äh, Charakteranpassung und so. So, guck mal, jetzt sieht die Welt nämlich schon wieder ganz anders aus. Und Miriam ist tatsächlich die Einzige, die hier den, den ganz, ganz schlechten Status oder die ganz, ganz schlechte Voraussetzung mitbringt. Ey, Miriam, das ist nicht das erste Mal, dass du eigentlich verkacken sollst und das nicht gelingt. Zumindest habe ich gerade so ein kleines Déjà-vu. Oh, CP 125 or near death. Was ist das denn bitte für eine... Für ein gemeines Rezept. <lacht> okay, interessant. So, ich habe dir was zu offern. Mal gucken, ob ich hier vielleicht sogar alles habe. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ein bisschen höher. Das vollständig zu haben. Ich glaube, die Liste war auch ein bisschen länger. Hm, this is truly something. Thank you for bringing me this ring. Should you whip up or find any more peculiar dishes, please let me know. Was? Ich bin nicht fertig. Oder muss ich nochmal gesondert mit ihr mit ihr talken. Oder kommt vielleicht doch noch ein Recipe. Oder gibt es ja einfach keine Endbelohnung? Ach, ich weiß auch nicht. Last night I once again laid bare my burning desires to Vincent. And do you know what he told me? He told me that he would give me his answer after this operation is over. That's an, an indirect marriage proposal if I've ever heard one. Oh Vincent, I knew you've always felt the same way I did. Um, this is a disaster waiting to happen. Das ist echt so. Love often blossoms best under unnatural circumstances. I'll have to inform father to start arranging the ceremony the very moment this operation is complete. If I pretend I didn't hear anything, I don't have to get involved. Mm -hmm. Ich weiß nicht. Also wenn du wirklich damit auf deinen Vater zugehst, dann hoffe ich, dass er dich ein bisschen zur Raison bringen wird. Ich verstehe nicht, warum ich hier keine Belohnung für kriege. Hier ist alles erledigt. Oder es fehlt auch aus dieser Sparte irgendwas. Das kann auch sein, oder? Es gibt halt keine, aber irritierend ist es trotzdem. Ähm, so. Hier haben wir einen Shop in Form von Rosine. Könnte man hier eventuell noch was kaufen? Ich meine, ein bisschen CP-Boosts gibt es hier noch. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. In Kombination. Jetzt habe ich von allen zwei. Das muss erstmal reichen. I've set up the infirmary and will be taking care of any students who get injured today. While I pray my services won't be needed, if anyone does get hurt, I have everything I need to treat them right away. As inexperienced as I am, I feel as though this is the best way I can contribute and perhaps the reason I'm here at all. I don't want us to be missing a single student when we return to the academy, so I'll do everything I can to prevent that. I pray that nobody will be hurt, but if they are, I should be able to get them back on the path to recovery. I just wish the scope of my services during the operation wasn't so limited. Still, if I can help make sure everyone makes it back to the academy, I am happy to do whatever I can. Sehr gut. Also, ich meine, wenn man weiß, dass man so ein Backup hat und dass da jemand wartet, der bereit steht und sich sofort kümmert, wenn jemand irgendwie leid oder auch schwer verletzt wird, dann ist das psychologisch gesehen, glaube ich, schon eine immense Hilfe. Insofern sollte sie ihre Leistung und Unterstützung hier nicht kleinreden. So, ah, guck mal, hier ist die Lila-Haar-Fraktion, hat sich hier versammelt. 
<lacht> Alle die gleiche Haarfarbe, ey. Wo gibt's denn sowas? I originally learned how to fight with a pistol in order to act as a bodyguard for Master Vincent and Lady Ferris. The training was grueling, but the alternative was having to share the task of serving them with another, uh, which I could simply not abide. Okay, that's some devotion. But of course, can you think of anyone more worthy of devotion than Master Vincent and Lady Ferris? I, for one, cannot. As long as I draw breath, I will do everything possible to keep them safe. Mm -hmm. I will sacrifice life and limb to defend Master Vincent and Lady Ferris. There is no worthier cause to die for. Krass. But he's really crazy. Ey, nach der Aussage weiß man, dass sie irgendwo unter ihrer Bekleidung eine Waffe versteckt. Hm. So viel zum Thema stille Wasser und so, ne? I was talking to Elisa last night and we've decided that if we both return from this operation safely, we're going to hold a big party at the academy. Okay, wir sind auch dabei. Every student is to be invited, of course, regardless of class. The faculty too. <laughs> that sounds like it would be one heck of a party, but saying if makes it sound like you're not planning on returning from this operation safely. Findest du? Ich finde das klang nicht so negativ, aber okay. I, I suppose you're right. Then let me rephrase. When we inevitably return safely after this operation, we're inevitably throwing a massive party. They do say success stems from the mind after all. <laughs> Perfect. She's gotten tougher since I first met her. I'm sure spending time with Elisa is to thank for that. There are a lot of preparations that need to be made for a party like that to happen. Food, for instance, could be an issue. Even if Sarifa and Celestine were to work together, they only know so many recipes. If only there was a book full of them that I could somehow get my hands on. Mm -hmm. Okay, maybe let's get it back a little. You don't necessarily have to think of the specifics until after the operation. Uh, oh yes, I suppose you're right. Right now I should focus my, my I should focus my mind and energy on the task at hand. We will make this operation a resounding success. <laughs> Naturally, but it might not hurt to keep the fact that she's looking for a ton of recipes in the back of my mind. If I could gather up a bunch of good ones for her, I'm sure that would help her keep her mind on the operation proper. Um Wir haben da eventuell schon was für dich. Hey Ferris, I've got something to show you. Aha, Greenshot Ferris, his recipe book. Ooh, l look at all of these. Have you been writing all of these down yourself? Yeah, I've been collecting them for a pretty long time now. Think there are enough of them to make your party a success? W without a doubt. I have to start copying all of these down right away. Knock yourself out. Knock yourself out. <lacht> das klingt wie so eine Aufforderung zum Saufen von Hochprozentigem oder so. Ferris furiously copied all of the recipes from Reen's recipe book, likely breaking a few speed records in the process. A perfect. Between your recipes, the cooking clubs help. And Sarifa and Celestine, we should have a vast selection of food on offer. Hehe, <laughs> I must admit that I'm rather impressed. I certainly didn't expect you to present me with so many recipes. I think nothing of it. Hopefully, you'll now be able to focus all your efforts on the operation instead of being distracted by party planning. Hmm, I never would have allowed something so trivial to hinder my concentration in the first place. Still, I do feel as though I underestimated you somewhat. In light of that and your hard work, I want you to have this. Ooh, Genesis, a master quartz. This one's pretty wild looking too. It's a cutting edge one that my family sent to me. I would use it myself, but I imagine that you'd be able to draw out its full potential much more effectively. It's a very capable quad, so I hope that it becomes a valuable asset in your battles today. Thanks, can't wait to see what it can do. Anyway, good luck today. Likewise, together we will make this operation a success and the party after it an even greater one. Mm-hmm. Also, zwei Sachen. Erstens, kann man hier in dieser Welt keine Kochbücher kaufen, wie in jeder anderen Welt auch? Also, dass sie so abhängig war von dem, was wir ihr zuliefern, überrascht mich ein bisschen. Und wir bekommen ganz schön viele Master Quartze gegen Ende des Spiels. 
was wahrscheinlich dafür ausgelegt ist, dann im New Game Plus oder so damit weiterzuarbeiten, oder? Weil, was habe ich jetzt gegen Ende davon? Also sei denn, die sind jetzt so aus dem Stand heraus super stark für den womöglich letzten Kampf oder die noch ausstehenden. Uh, increases critical rate when HP is low. Activates more at HP decreases. Uh, deal critical damage. Aber Deal critical damage ist jetzt 20 bis 80 Prozent ist das die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen? Oder ist das der Schaden, den ein kritischer Treffer austeilt? Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt ja die, die Crit-Hit-Rate und Crit-Hit-Damage. Oder? Ich verstehe es einfach nur gerade nicht, obwohl es hier irgendwie offensichtlich ist. Warte mal. Äh, Critical Rate steht unten in der Beschreibung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einen Critical Hit hinausläuft, wird dadurch erhöht um den eben genannten Prozentsatz. So würde ich das jetzt deuten. Uh, listening to him, you'd never imagine we were about to embark on a life-threatening operation. Still as imbecilic as he can be, he is the next head of our family. I'll have to keep an eye on him to make sure he doesn't do anything too foolish and lose his. As much as I'd prefer fighting on the front lines with you and your classmates, we'll take good care of Elisa for you. Be sure to stay safe during your part of the operation too. Mm, I don't need your concern. Boah, das war aber gerade sehr Patrick-like, was sie zu uns gesagt hat am Ende. As part of the Florid family, I will be sure to watch over my brother and protect him from his own foolishness. Meanwhile, I leave Elisa in your care. See that no harm comes to her. Hatten wir ja versprochen. Wie Ferris wohl reagieren würde, wenn sich ihr Bruder wirklich in Margarita verlieben würde? <lacht> das wäre ja die Sensation überhaupt hier. We no longer have anything to fear. My graceful spearmanship shall cleave even the winds in my way to ribbons and cut a path to safety for the hostages. Onward, my dearest sister, onward, my capable servant. Together we shall show the world what the illustrious, um, what the illustrious Florid family is truly capable of. With pleasure, Master Vincent. Of course, the moment he does anything respectable, he goes and bobbles his heroic speech. Uh, sp speech. <laughs> Oops. After this is over, sp spring will be nearly upon us. The season of graduation. The season I am freed from Margarita's curse. <laughs> how long this year has been. Oh, how very, very long. I wouldn't put money on that. Um... Will ich mir das ein oder wird er gerade ein bisschen wahnsinnig? Vielleicht hat er auch gerade so laut gesprochen, dass Margarita, die ja vor der Tür steht, ihn irgendwie gehört hat. Aber ich glaube, die ist eh so realitätsfern. Ich glaube, die checkt eh gar nichts mehr. Der könnte, der könnte jetzt hier rumposaunen, dass sie die most hated person in seinem Kopf und in seinem Herzen ist. Und trotzdem würde sie wahrscheinlich dran glauben, dass das eine Liebeserklärung sei. Äh... Warte mal, da unten bin ich noch gar nicht gewesen, ne? Ich war gerade kurz davor, jetzt in den, in den Fahrstuhl einzusteigen, aber hier, hier steppt der Bär. Monika. Achso, sie gibt's ja auch noch. Da habe ich wohl noch was für dich. Rain handed over all... Oh, da steht's! Das heißt, ich habe in den anderen Kategorien wirklich noch Sachen ausgelassen. Oops. Wow, I never would have expected that you'd bring me all of these. I don't know what to say except thank you. All of the food you've brought me has done wonders for my culinary skills. <laughs> Good to hear. Especially since I fully intend on eating one of your new and improved lunchboxes. Well, Laura loved the last one I gave her at least. But I'll make sure to make an extra special one just for you. My stomach's rumbling already. Well, you can't eat it, but I did want to give you something to return the favor. I hope you like it. Ooh, impenetrable shield. Diesmal kein Master Quartz? Whoa, are you sure I can have this? I mean, all I did was bring you food. That was more than enough. You've set me off on the right track to the ultimate lunchbox. I couldn't let you do all that legwork for free. Well, thanks, and good luck. I can't wait to eat it. Cool. Was? I can't wait to eat it? Den Quartz oder was? Den bitte nicht aufessen. 
Vielleicht haben wir dafür noch andere Verwendungen. So, also, was kann der denn? Ja. Ja. So, warte, lass mich mal kurz überlegen. Guck mal, an ihn musste ich nämlich spontan denken. Wobei dieser Adamantin Shield R, der ist auch schon ganz geil. Auch wegen den HP plus 1000. Warte mal, was war das andere, was auf plus 50 war? Die Arzt Defense. Hm. Lass mich überlegen. Als Ersatz für Defense eventuell. Aber wenn dann für Defense 2. Was haben wir hier? Schwierig. Irgendwas. Warte mal, wo habe ich denn? Bei, ach, ich habe, warte mal, die ganzen Charaktere, die nicht meine Hauptcharaktere sind. Die habe ich ja jetzt gerade in meinem Hauptteam drin. Eventuell findet sich hier eine gute Möglichkeit, das unterzubringen. Ja, ich bin halt so, so scharf auf einen hohen Stärkewert, ne? Deswegen, ne, wir lassen das jetzt erstmal. Wir lassen das. Vielleicht später. Every dish you bring me teaches me so much more about flavor and presentation. Next time I finish a lunchbox, you get to have the first taste. Cool. I'm helping out in the kitchen today to make sure everything runs smoothly for today's operation. Mm. Mal, sorry für das Rumgeräusper. <lacht> I never thought all my time making those packed lunches with Laura would end up helping out with the war effort. If you're hungry, help yourself. You wouldn't want hunger pangs distracting you in the middle of an operation this big. It's an honor to be able to help save his majesty like this. It's so surreal that it almost feels like a dream, to be honest. Make sure you're well fed before you head out, Reen. It would be easy to pull off a rescue this big on an empty stomach. Äh, uh, dass sie gerade drei Sachen gesagt hat? Bin mir nicht sicher, habe nicht mitgezählt. Eigentlich kann ich auch gar nicht bis drei zählen. So, Academy Student. Hmm, his logic is sound, but he could stand to eat a lot more elegantly. Composure is at, is at its most important when the world is in shambles, after all. Ich glaube gerade, wenn die Welt in shambles ist, gibt es definitiv dann Wichtigeres. His logic is sound. Aber ey, ganz ehrlich, ich kann das auch nicht ab, wenn jemand mir gegenüber sitzt und wirklich mit übelst offenem Mund äh, seine Speise vertilgt. Ich weiß nicht, ob das das ist, was er hier gerade meint. Vielleicht nicht, aber musste gerade dran denken. I've gotta make sure I'm totally stuffed before heading out. I'm gonna need the energy. It's not like anyone's gonna come make me a nice dinner when I'm out on the battlefield, right? <lacht> ja. I've gotta make sure I'm totally stuffed before... Also... Ich hätte ja Angst vor dem Suppenkoma, aber der, der Thrill auf dem Schlachtfeld, der wird das wahrscheinlich irgendwie dem Ganzen entgegenwirken, keine Ahnung. Nee, Contest will ich jetzt nicht. Before we left town, I set the story into Radio Trista, more for old times sake than actually hoping they'd read it on air. But just now they did. I guess those guys over there must be wishing us well. <laughs> I suppose next time I need to give them something that's really worth reading. Mm -hmm. If we do manage to save his majesty, I can only imagine how legendary my new material would be. <laughs> I suppose that means we've got to win today, for my sake, if nobody else is. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Ob Monk gerne fürs Radio arbeiten würde? Oder ob er die Rolle als Zuhörer einfach nur genießt und gar keine Ambition hätte, dort irgendwie einzusteigen, wenn sich ihm eine Gelegenheit bieten würde. Ich meine, so abwegig ist das nicht, weil ich liebe Videospiele, aber ich würde niemals Videospielentwickler sein wollen. Also ich ziehe da eine ganz klare Trennlinie, aber es gibt auch Leute, die halt gerne zocken und für die das auch der größte Traum ist, äh, Spiele selber zu entwickeln und keine Ahnung, wie das bei Monk aussieht. So. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie Points sinnvoll einsetzen, umsetzen? Sieht eher nicht so aus. Talk. Sounds like today's operation is going to be a real doozy. I don't think I've got a lot to contribute, but if I figure out something I can do, I'll be sure to do it. I don't want this war causing any more damage to this country's fish or its fishing spots. I'm still concerned about Crossbell since my brother's over there, but it's kinda pointless to be. It's not like if I get concerned enough, the war will suddenly be over, right? Das stimmt. 
Du könntest Surströming oder wie dieser komische Stinkefisch heißt, das könntest du irgendwie, keine Ahnung, den Geruch konservieren und das dann als, als Stinkebombe auf den Feind schmeißen oder so. Das wäre jetzt mein Ansatz, wie du vielleicht behilflich sein könntest auf dem Schlachtfeld. Ähm so, warte mal, hier kann ich jetzt noch ein bisschen aufstocken. <lacht> Eventuell werde ich das sogar noch brauchen, weil die fehlenden Dishes bei den anderen zwei NPCs, die lassen mir ehrlich gesagt immer noch keine Ruhe. At this rate, it's looking like the last day of the year might be the longest. You should get a good square meal in while you can. You're going to want to face the day in peak condition. <laughs> I feel like a party will be in order once this is all over and we're back at the academy. I'd say a party is in order once we've retaken the academy. The cooking club will handle the food and you will have to eat it, so that means you need to come back safe. Yo. Also, wenn Essen keine gute Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Für meine Laura und fürs Essen. Das sind meine Antreiber. Und natürlich auch unsere Schwester und so. Und die Freunde. Giving your violin some maintenance... Achso, giving your violin some maintenance, Elliot. Yeah, uh, yeah, it always calms me down a bit. And that's exactly what I need with how nerve-wracking the thought of going out to rescue his majesty is. But that's the task we've been given, so we need to try for him, Elise, and even Markia's dad. I'll say, but I'm sure we'll be just fine. This is the best way for us to help your dad protect the nation too. I suppose you're right, There's a, there are a ton of people counting on us, there's no way we're gonna let them down. Mm -hmm. Rescuing his majesty and the other captives will help a lot of people. So nervous or not, we've gotta do it. It will change a lot of people's lives if we manage to pull it off. Mm -hmm. Okay. Ja, ja, seid mal optimistisch. Ich habe immer noch, also je optimistischer die Leute werden, da, da kickt schon wieder der Pessimist in mir. Aber je optimistischer die Leute werden, desto schlimmere Horrorszenarien gehen mir durch den Kopf, was passieren könnte. Aber vielleicht wird Beryl uns eine Prognose abgeben können. Not even my crystal ball can tell me what's to come. You could say that my predictions have been... Predictions have been clouded, in a sense. <laughs> and yet, here you are, with heart and convictions as clear as day. The entire nation cowers, and yet you stay fearless. If you can keep worry from clouding your actions... If you can keep worry, yeah, I'm certain you will be the key to our future. Mm -hmm. When fate beckons, one has little choice but to dive in head first. But you seem well aware of that, so I'll say no more. Go forth and claim your futures. Ja, machen wir. Übermorgen dann. Erstmal noch ein bisschen schlafen, bisschen chillen, bisschen mit Leuten abhängen, bisschen Party machen. Und dann geht's auf in die große verantwortungsvolle Schlacht. Hey Thomas, na? Isn't it wonderful how all of the students are coming together to achieve something so momentous today? I get tingles all over just thinking about it. Mm -hmm. it's, hard to f uh, it's hard to tell from where I'm standing, he looks just as carefree as ever. Well, for better or worse, it looks like this round is for all the marbles. Uh, I wish you all the best of luck. Go with the goddess blessing and remember, come back with no regrets. Thanks, Instructor. <clears throat> I keep myself busy aiding you from the shadows as I'm given to do. I wish you all the best of luck. Go with the goddess blessing. Ich musste gerade an diesen Moment denken, wo Sarah und Trista mit ihm und Heinrich zusammen am Tisch saß und noch auf die anderen Instructors gewartet hat. Ob die noch erschienen sind? Ob vielleicht der Abend doch noch cool geworden ist? Wir werden es nie erfahren. Das sagt uns ja keiner. So. Oh, have you got some new data for me? Mind if I take a look? Ja, yeah, aber vier weitere werden wir dir mindestens noch bringen. Alright, that's in the system now. Thanks, Rain. If you gather any more info, though, come by and tell me about it, okay? Mhm. Mm Hier haben wir jetzt alles, ne? Ja. If you ask me, the real winners in life are the people who don't give up, no matter how bad things get. Uh, think about it, our academy, it's chess clubs, both are winners in their own right. So let's show the Alliance our passion, our school spirit and our refusal to ever, ever give up. We can do this. 
We can't lose if we don't give up, right? So let's show the Alliance just how much passion and school spirit we've got. There's no way we won't win. So sieht's aus. Jetzt wird noch, dass sie alle ihre Fäuste in die Luft recken und gemeinsam yeah schreien. Dorothy, was machst du denn hier? Du nicht bei deinen Büchern? Was hab ich denn verpasst? Oh. Eine neue Imperial Chronicle. The Rabbit's Call Residence near it to evacuate. Better for Heim, da Tensions Mount. Okay, dann haben wir direkt beim nächsten Mal auf jeden Fall was zu lesen, weil heute schaffen wir das nicht mehr. Ich darf es nur nicht vergessen. Hello! I've gathered all the data we need for the main event. So the only thing I have left to do is figure out what to write about next. Not much use in a writer uh, who doesn't have a subject, right? <laughs> I'm not particularly good at anything but panning stories. And once we make it through all this, I'll be delivering nothing but the best. Aha. Uh -huh. Na dann. Mal gucken, was daraus wird, äh, falls wir da überhaupt jemals irgendwas zu lesen kriegen. Gotta admit, I didn't expect anyone would ask me to help out with your Divine Knight's fancy new sword. Still glad we got it all sorted out. And just in time too. Thanks, Instructor Makarov. I never would have guessed that you were one of Professor Schmidt's disciples or even a student from the Institute. That was on purpose. I'll try to keep my mouth shut about all this stuff. Schmidt used to have me help him out on weapons research, which, as you can imagine, I got sick of real quick. That's why I decided to get all the hell out of there and move to another school over in Heimdall. Even then, the whole Schmidt's disciple thing ended up getting me involved in all sorts of nonsense I didn't care about. Got sick and tired of that too, so I bailed and ended up at Thor's. Wow, sounds like you're li like you've had a pretty dramatic education, to say the least. <laughs> Welcome to adulthood. Ja, wobei es auch Unterschiede gibt. Ne? Hat ja nicht jeder den gleichen Weg durchlaufen wie du mit den gleichen Menschen, die einen dahin gebracht haben. I actually kind of like being an instructor, believe it or not. Nice to actually take on a tough job for the first time in a while too. I stand by my work, but it's up to you kids to do the heavy lifting. Good luck. Dankeschön. Ich habe den, glaube ich, noch nie in so high spirits erlebt wie jetzt hier gerade. Hey Fidelio. Fidelio, my friend. Bei dir lasse ich auf jeden Fall kein Geld. Uh, aber reden will ich. While you're on the attack, Rex and I will be chronicling the operation by taking photographs of every twist and turn. Not a single shot will escape our grasp. We couldn't afford to let one with you putting everything on the line out there. Uh, our job is to capture the truth and today is the day it matters most. Hmm. Rex and I will be taking photographs of everything we can during this operation. That's the best way we can contribute here. We give it our all and I am certain that you do the same. Davon kannst du aber ausgehen. Wir werden euch gutes Bildmaterial liefern. Davon bin ich überzeugt. So, lieben. Ich würde sagen... Dann lasst uns für heute Feierabend machen. Wir werden beim nächsten Mal den unteren Bereich, da unten bei George im Hangar, nochmal inspizieren. Und ich werde versuchen, die restlichen Sachen zusammen zu kochen, damit ich da gegebenenfalls auch die Belohnung noch mitnehmen kann. Das wäre ganz cool, aber das werden wir dann alles beim nächsten Mal sehen. Und die Imperial Chronicle darf ich nicht vergessen, die kommt dann auch. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!